வணக்கம் வேந்தரின் இளங்கதிர் காலை செய்திகளுக்காக ரேவதி ராகப்பிரியா முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் வங்கிகளில் இன்று முதல் ஐநூறு ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டுகளை மாற்றலாம் மக்கள் செய்ய வேண்டியது என்ன வருமானத்திற்கு அதிகமாக டெபாசிட் செய்தால் இருநூறு சதவிகிதம் அபராதம் மத்திய அரசு அதிரடி அறிவிப்பு நாளை வரை சுங்க கட்டணம் ரத்து நிதின் கட்கரி அறிவிப்பு புதிய அமெரிக்காவை கட்டி எழுப்புவோம் அதிபராக தேர்வாகியுள்ள ட்ரம்ப் முழக்கம் வங்கிகள் மற்றும் அஞ்சலகங்கள் மூலம் இன்று முதல் ஐநூறு ரூபாய் மற்றும் ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டுகளை உரிய அடையாள ஆவணங்களை காட்டி மாற்றிக்கொள்ளலாம் என்று இந்திய ரிசர்வ் வங்கி அறிவித்துள்ளது ஐநூறு ரூபாய் மற்றும் ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டுகளை செல்லாது என்று அறிவித்த மத்திய அரசு இன்று முதல் அவற்றை மாற்றிக்கொள்ளலாம் என்று தெரிவித்துள்ளது வங்கிகள் மற்றும் அஞ்சலகங்களில் ஆதார் எண் வாக்காளர் அடையாள அட்டை அல்லது பேன் கார்டு எண் போன்ற ஆவணங்களை காட்டி உரிய படிவங்களை நிரப்பி மாற்றிக்கொள்ளலாம் என்றும் ரிசர்வ் வங்கி தெரிவித்துள்ளது நான்காயிரம் ரூபாய் வரை நோட்டுகளை மாற்றிக்கொள்ளலாம் எனவும் அதற்கு மேல் உள்ள தொகையை வங்கி கணக்கில் செலுத்தி பின்னர் எடுத்துக் கொள்ளலாம் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அவ்வாறு கணக்கில் செலுத்தப்படும் பணத்தை வரும் இருபத்தி நான்காம் தேதி வரை நாள் ஒன்றுக்கு பத்தாயிரம் என்ற வீதத்தில் வாரத்திற்கு இருபதாயிரம் ரூபாய் வரை செக் அல்லது பணம் எடுக்கும் சீட்டு மூலம் எடுக்கலாம் இதற்காக நாடு முழுவதும் உள்ள வங்கி கிளைகள் வரும் சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளிலும் கூடுதல் நேரம் இயங்கும் என்று ரிசர்வ் வங்கி அறிவித்துள்ளது இதேபோன்று வங்கிகளின் ஏடிஎம்கள் மூலம் நாளை முதல் பணம் பெறலாம் என்றும் ரிசர்வ் வங்கி அறிவித்துள்ளது நாடெங்கும் உள்ள வங்கி ஏடிஎம்கள் நேற்றும் இன்று மூடப்பட்டுள்ள நிலையில் நாளை முதல் இயங்க தொடங்க உள்ளன நாளை முதல் ஏடிஎம்கள் மூலம் புதிய ரூபாய் நோட்டுகளை வாடிக்கையாளர்கள் பெறலாம் வரும் பதினெட்டாம் தேதி வரை நாள் ஒன்றுக்கு அதிகபட்சமாக ஒருவர் இரண்டாயிரம் ரூபாய் வரை பணம் எடுக்கலாம் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது வாரத்திற்கு அதிகபட்சமாக பத்தாயிரம் ரூபாய் வரை எடுக்கலாம் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ள அந்த அளவு பின்னர் படிப்படியாக அதிகரிக்கப்படும் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஐநூறு மற்றும் ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டுகளை இன்று முதல் வங்கிக் கிளைகள் மற்றும் அஞ்சலகங்கள் மூலம் மாற்றலாம் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் சென்னை நகரம் முழுவதும் பாதுகாப்பு பணிகளுக்கு கூடுதலாக மூன்றாயிரம் காவலர்கள் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட உள்ளனர் ஐநூறு மற்றும் ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டுகளை வங்கிகள் மூலம் மாற்றிக்கொள்ளலாம் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதால் வங்கிக் கிளைகளில் இன்று அதிக கூட்டம் கூடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இந்த கூட்டத்தால் எந்த பாதிப்பும் ஏற்பட்டு விடக்கூடாது என்பதால் காவல்துறையினரின் பாதுகாப்பு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னை நகரம் முழுவதும் கூடுதலாக மூன்றாயிரம் காவலர்கள் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட உள்ளதாக காவல்துறை அறிவித்துள்ளது இவர்களை தவிர ஊர்காவல் படையினர் மற்றும் தன்னார்வலர்களும் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இவை தவிர மக்கள் அதிகம் கூடும் இடங்களிலும் அதிக பாதுகாப்புக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருப்பதாக சென்னை மாநகர காவல் ஆணையரகம் அறிவித்துள்ளது வங்கிகளில் வருமானத்திற்கு அதிகமான பணம் டெபாசிட் செய்யப்பட்டால் வருமான வரியோடு கூடுதலாக இருநூறு சதவீதம் அபராதம் விதிக்கப்படும் என்று மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது வங்கிக் கணக்கில் டெபாசிட் செய்யப்படும் பணம் பற்றி பல்வேறு விதிமுறைகளை மத்திய அரசு விதித்துள்ளது ஒருவரது கணக்கில் ஒன்றரை லட்சம் அல்லது இரண்டு லட்சம் ரூபாய் டெபாசிட் செய்யப்பட்டால் அது வருமானத்திற்கு குறைவான தொகைதான் என்பதால் அதற்கான ஆதாரங்களை மக்கள் தெரிவிக்க வேண்டியதில்லை என்று மத்திய நிதி அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது கூடுதலாக டெபாசிட் செய்யப்படும் பணம் பற்றியும் டெபாசிட் செய்யும் நபர் பற்றியும் வருமான வரித்துறை தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபடும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதேவேளையில் இரண்டரை லட்சத்திற்கும் அதிகமாக டெபாசிட் செய்யப்பட்டால் அதற்கு விதிக்கப்படும் என்று தெரிவித்துள்ள மத்திய வருவாய்த்துறை செயலர் வருமானத்திற்கு மீறிய தொகையா என கண்டறியப்படும் எனவும் தெரிவித்துள்ளார் அவ்வாறு கண்டறியப்பட்டால் வரி விதிப்படுவது கூடுதலாக இருநூறு சதவீத அபராதமும் விதிக்கப்படும் என்றும் அவர் மேலும் தெரிவித்தார் அதேபோன்று தங்கம் மற்றும் நகைகள் வாங்கும் போது பேன் கார்டு எண்ணை தெரிவிக்க வேண்டியது அவசியம் என்றும் அவ்வாறு பெற வேண்டும் என நகை வணிகர்களுக்கு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது எனவும் மேலும் குறிப்பிட்டார் நாளை நள்ளிரவு வரை நாடெங்கும் உள்ள தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் உள்ள அனைத்து சுங்க வசூல் மையங்களிலும் சுங்க கட்டணம் வசூலிக்கப்பட மாட்டாது என்று மத்திய நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி அறிவித்துள்ளார் 
ஐநூறு மற்றும் ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டுகள் செல்லாது என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதாலும் சில்லறை கிடைப்பதில் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளதாலும் நெடுஞ்சாலைகளில் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் டோல்கேட்டுகளில் சுங்க கட்டணம் வசூலிப்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது கட்டண வசூலிக்காகவும் மீதம் சில்லறை பெறுவதற்காகவும் பல பகுதிகளிலும் வாகனங்கள் நீண்ட வரிசையில் மணிக்கணக்காக காத்திருக்கும் அவலம் ஏற்பட்டுள்ளது இதனையடுத்து அனைத்து சுங்கச்சாவடிகளிலும் நாளை நள்ளிரவு வரை சுங்க கட்டண வசூல் நிறுத்தி வைக்கப்படுவதாக மத்திய நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி அறிவித்துள்ளார் தமிழகத்தில் ஜல்லிக்கட்டு நடத்துவது தொடர்பான வழக்கில் தமிழக அரசின் மறு ஆய்வு மனுவை முதலில் விசாரிப்பதாகவும் பின்னர் மத்திய அரசின் அறிவிக்கைக்கு தடை கோரும் மனுக்களை விசாரிக்க இருப்பதாகவும் உச்சநீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் நடத்தப்பட்டு வந்த ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகளுக்கு எதிராக தொடரப்பட்ட வழக்கை விசாரித்த உச்சநீதிமன்றம் ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகளுக்கு கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினான்கில் தடை விதித்தது கடந்த ஜனவரி மாதம் எட்டாம் தேதி ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகளுக்கு மத்திய அரசு அனுமதி வழங்கி அறிவிக்கை வெளியிட்டது அதனை எதிர்த்து விலங்குகள் பாதுகாப்பு சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு சார்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுக்களை ஏற்று உச்சநீதிமன்றம் இடைக்கால தடை விதித்தது ஜூலை மாத இறுதியில் மத்திய அரசு பதில் மனு தாக்கல் செய்தது தமிழக அரசு தரப்பிலும் கூடுதல் ஆவணங்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டன அந்த மனுவின் மீதான இறுதி விசாரணை நேற்று நீதிபதிகள் தீபக் மிஸ்ரா ரோஹின்டன் பாலி நாரிமன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன்பு நடைபெற்றது மாரத்தான் போட்டிகளுக்கு அனுமதி வழங்கும் போது காலை போட்டிகளுக்கு ஏன் அனுமதி வழங்கக்கூடாது என்று தமிழக தரப்பில் கேள்வி எழுப்பப்பட்டது மாரத்தான் போட்டியில் மனிதன் விருப்பத்தோடு கலந்து கொள்வதாக குறிப்பிட்ட நீதிபதிகள் காளைகளில் விருப்பம் இல்லாமல் ஜல்லிக்கட்டு நடத்தப்படுவதாக தெரிவித்தனர் வழக்கின் மீதான விசாரணையை வரும் பதினாறாம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்த நீதிபதிகள் முதலில் தமிழக அரசின் மறு ஆய்வு மனுவை விசாரிக்க பதாக தெரிவித்தனர்
அமெரிக்க அதிபர் தேர்தலில் வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற்ற போது வாக்கு எண்ணிக்கை நிலவரம் எம்பயர் ஸ்டேட் கட்டிடத்தின் முகப்பில் லேசர் ஒலிக்கற்றைகள் மூலம் அவ்வப்போது காட்டப்பட்டன அப்போது டிரம்ப் மற்றும் ஹிலாரி முன்னணி நிலவரங்களின் போது அவரவர் ஆதரவாளர்கள் ஆரவாரத்துடன் ரசித்தனர் இறுதியாக அமெரிக்க அதிபராக டிரம்ப் தேர்வானதை அடுத்து அவரது முழு உருவம் கட்டிடம் முழுவதும் வண்ணமயமாக காட்சிப்படுத்தப்பட்டது இதனையடுத்து டிரம்பின் ஆதரவாளர்கள் பெரும் ஆரவாரத்தோடு இந்த காட்சியை பார்த்து ரசித்தனர் அமெரிக்க அதிபர் தேர்தலில் ஜனநாயக கட்சியின் சார்பில் போட்டியிட்டு தோல்வியை தழுவிய ஹிலாரி கிளின்டன் தேர்தலின் போது மக்களிடம் பகிர்ந்து கொண்ட வாக்குறுதிகள் வெற்றி பெறவில்லை என கண்ணீர் மல்க தெரிவித்துள்ளார் அமெரிக்க அதிபர் தேர்தலில் கருத்து கணிப்புகளை பொய்யாக்கி குடியரசுக் கட்சி வேட்பாளர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் இருநூற்று எழுபத்தி எட்டு வாக்குகள் பெற்று அமோக வெற்றி பெற்றுள்ளார் அமெரிக்காவின் நாற்பத்து ஐந்தாவது அதிபராக ட்ரம்ப் பதவியேற்க உள்ளதால் அவரது ஆதரவாளர்கள் உற்சாகத்தில் திளைத்து வருகின்றனர் இதனிடையே நியூயார்க்கில் உள்ள மன்ஹாட்டன் விடுதியில் அலுவலர்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் கூட்டம் நடைபெற்றது அதில் பேசிய ஹிலாரி கிளின்டன் டொனால்டு ட்ரம்ப் அமெரிக்காவின் தலை சிறந்த அதிபராக விளங்குவார் என்றும் அவருடன் இணைந்து செயல்படுவோம் என்றும் தெரிவித்தார் தேர்தலின் போது மக்களிடம் பகிர்ந்து கொண்ட வாக்குறுதிகள் வெற்றி பெறவில்லை என கண்ணீர் மல்க தெரிவித்தார் I hope that he will be a successful president for all Americans. This is not the outcome we wanted or we worked so hard for, and I'm sorry that we did not win this election for the values we share and the vision we hold for our country. You represent the best of America, and being your candidate has been one of the greatest honors of my life. மின்கட்டணம் செலுத்த கூடுதல் அவகாசம் தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு விவரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு விவசாயிகளின் நலன்களை பாதுகாக்காமல் கார்பரேட் நிறுவனங்களை ஊக்குவிப்பதால் கருப்பு பணம் மேலும் பாதுகாக்கப்படும் என்று கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயன் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் நாகர்கோவிலில் நடைபெற்ற அகில இந்திய விவசாயிகள் சங்கத்தின் நாடு தழுவிய பிரச்சார பயண தொடக்க விழாவில் கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயன் கலந்து கொண்டார் நாட்டிலுள்ள விவசாயிகளின் நலனை பாதுகாக்க வேண்டிய மத்திய அரசு கார்பரேட் நிறுவனங்களை ஊக்குவிக்கும் வகையில் செயல்பட்டு வருவதாக அப்போது தெரிவித்த அவர் பெரிய நிறுவனங்கள் பதுக்கிய கருப்பு பணத்தை ஏற்கனவே முதலீடு செய்துவிட்டதாக குறிப்பிட்டார் இது பற்றிய மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுக்காமல் கார்பரேட் நிறுவனங்களுக்கு மேலும் அதிக நிதியை ஒதுக்கி வருவதாகவும் அப்போது அவர் மேலும் தெரிவித்தார் നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ കോർപ്പറേറ്റുകൾക്കും വൻകിട മുതലാളിമാർക്കും ചെയ്യുന്ന സഹായം നോക്കണം ഓരോ ബജറ്റും നോക്കിയാൽ ശരാശരി അഞ്ച് ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ സഹായം കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് ചെയ്യുക കള്ളപ്പണം പ്രത്യേക രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ആ രംഗങ്ങളിലൊന്നും കൈവക്കാൻ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് തയ്യാറായിട്ടില്ല ரூபாய் நோட்டுகளை செல்லாது என்று அறிவித்தது போன்று பொது சிவில் சட்டத்தை நடைமுறைக்கு கொண்டுவர முயல வேண்டாம் என்று இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் கட்சியின் தமிழக தலைவர் காதர் மொய்தீன் தெரிவித்துள்ளார் புதுக்கோட்டை திலகர் திடலில் பொது சிவில் சட்டத்தை எதிர்ப்பதற்கான விளக்க மாநாடு நடைபெற்றது மாநாட்டில் இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் தமிழக தலைவர் காதர் மொய்தீன் திராவிடர் இயக்க தமிழர் பேரவையின் சிவ வீரபாண்டியன் ஆகியோர் உள்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் பின்னர் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய அவர் இஸ்லாமியர்களின் ஷரியத் சட்டத்தை அரசோ நீதிமன்றமோ மாற்ற முடியாது என்று தெரிவித்தார் ரூபாய் நோட்டுகளை செல்லாது என்று அறிவித்தது போன்று பொது சிவில் சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்த முயல வேண்டாம் என்று அவர் மேலும் தெரிவித்தார் நோட்டுகளை எல்லாம் செல்லாது என்று அறிவித்தது மாதிரி இதே சாதிகாரமாக அறிவித்து குழப்பத்தை ஏற்படுத்திய மாதிரி 
சரிய சட்டத்திலும் மாற்றம் கொண்டு வருவோம் என்று நீங்கள் ஏதாவது செய்தால் அதனை இந்தியாவில் வாழக்கூடிய இருபத்தஞ்சு கோடி முஸ்லீம் சமுதாயம் அதனை பாதுகாப்பார் என்பதுதான் எங்களுடைய வெளிப்பாடு அதைத்தான் தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த மாநாடுகளை தொடர்ந்து நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம் ஐநூறு மற்றும் ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டுகள் செல்லாது என்ற அறிவிப்பை அடுத்து மின் கட்டணம் செலுத்தும் கால அவகாசத்தை தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் அதிகரித்துள்ளது ஐநூறு மற்றும் ஆயிரம் ரூபாய் செல்லாது என்ற அறிவிப்பால் அவற்றை மாற்றுவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்திற்கு குறிப்பிட்ட கால அவகாசத்தில் மின் கட்டணம் செலுத்துவதில் நுகர்வோருக்கு சிரமம் உருவாகியுள்ளது அதனையடுத்து மின் கட்டணம் செலுத்துவதற்கான அவகாசத்தை அதிகரித்து தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் அறிவித்துள்ளது அதன்படி குறைந்த அழுத்த மின்சாரம் பயன்படுத்துவோர் வரும் பதினாறாம் தேதி வரை மின் கட்டணத்தை செலுத்தலாம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் வரும் முப்பதாம் தேதி வரை மின் கட்டணம் செலுத்த அவகாசம் அளிக்கப்பட்டோர் வரும் டிசம்பர் மாதம் ஏழாம் தேதி வரை கட்டணத்தை செலுத்தலாம் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது திருநெல்வேலி மாவட்டம் தென்காசி பகுதியில் காட்டுப்பன்றி தாக்கியதில் படுகாயமடைந்த விவசாயி மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்கு அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் தென்காசியை அடுத்த கரிசல்குளம் பகுதியில் விளை நிலத்தில் ஆடு மாடுகளை மேய்த்துக் கொண்டிருந்த விவசாயி கோபாலகிருஷ்ணன் என்பவரை காட்டுப்பன்றி தாக்கியதில் படுகாயமடைந்தார் அப்பகுதியில் இருந்தவர்கள் அவரை மீட்டு தென்காசி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்கு அனுமதித்தனர் அப்பகுதியில் வன விலங்குகள் அடிக்கடி வந்து செல்வதால் வனத்துறையினர் அதனை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் என்று விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் எங்கள் அப்பா வந்து வயலுக்கு போயிருக்கு ஒன்று நடுமல்லி கை கை காலில் கடிச்சு இப்போ உயிர் ரொம்ப போராடி தான் தப்பார் ரொம்ப வயதானதையும் வந்து தகடப்பட்டு தான் தப்பார் இல்லை ரொம்ப நேரம் உயிர் காவத்து நம்ம என்ன செய்ய போய் அடுத்து பாராச்சு வந்து எங்களுக்கு வந்து இந்த பண்ணிகளை வந்து தொந்த பாதுகாப்பு பார்க்கணும் ஐநூறு மற்றும் ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டுகள் செல்லாது என்ற அறிவிப்பால் தஞ்சாவூரின் பல பகுதிகளிலும் வாகனங்களுக்கு பெட்ரோல் போட முடியாமலும் அத்தியாவசிய பொருட்களை வாங்க முடியாமலும் மக்கள் அவதிப்பட்டனர் மத்திய அரசின் இந்த திடீர் அறிவிப்பு மற்றும் வங்கிகளுக்கு விடுமுறை விடப்பட்டது ஆகியவற்றால் மக்கள் பெரிதும் அவதிப்பட்டனர் தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தின் பல பகுதிகளும் வாகனங்களுக்கு பெட்ரோல் போட முடியாமலும் பெட்ரோல் டீசல் விற்பனை நிலையங்களில் அதிக நேரம் காத்திருந்ததையும் காண முடிந்தது வங்கிகளுக்கு விடுமுறை விடப்பட்டாலும் ஏடிஎம்கள் இயங்காததாலும் தங்களது கணக்கில் இருந்து பணத்தை எடுக்க முடியாமல் பலரும் அவதிப்பட்டனர் தஞ்சாவூர் பேரவை தொகுதிக்கு வரும் பத்தொன்பதாம் தேதி தேர்தல் நடத்தப்படும் நிலையில் கடந்த சில நாட்களாக பல்வேறு கட்சியினரும் முகாமிட்டிருந்தனர் இந்த நிலையில் நேற்று பல பகுதிகளிலும் வீதிகள் வெறிச்சோடி காணப்பட்டது பெட்ரோல் பங்க் வரும்போது அது சேர்ந்ததுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் இருக்க சில்லர் கணக்கு இல்லை சார் வேணால் ரெண்டாயிரம் ரூபா வாங்கிக்கோங்கண்ணா ரெண்டாயிரம் ரூபா கொடுத்தாங்க சார் அது ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு நூறுரூவாய்க்கு பெட்ரோல் வேலை நூறுரூவா பெட்ரோல் போட முடியல கேட்டால் சில்லா வேணும் சில்லா எங்கிட்ட இல்லை அப்படின்னாங்க சார் அதனால் சே சில்லா இல்லாமல் நாங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம் சார் பெட்ரோல் பங்க் போனால் பெட்ரோல் ஐநூறு ஆயிரத்தி சில்லர் இல்லைங்கிறாங்க சார் பட் அந்த சில்லர் எல்லாம் இப்போ நூறுரூவாய்க்கு இரநூறுவாய்க்கு போனால் நூறுரூவாய்க்கு இல்லைங்கிறாங்க சுத்தமாக கம்ப்ளீட்டே சில்லரே கிடையாது கிறாங்க வேணும் ஐநூறு போட்டுங்க ஆயிரம் ரூபாய்க்கு போட்டுங்க வேற வந்து எங்கள்கிட்ட சில்லர் இல்லை அவங்கள்ட்ட நூறுரூவா இல்லைங்கிறாங்க சாப்பாடு ஹோட்டலுக்கு போனாலும் ஐநூறு ஆயிரம் சில்லர் இல்லைங்கிறாங்க பட் திடீர்னு இப்போ எடுத்த முடியும்னாலும் ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டு இப்போ இதர மக்களும் பாதிக்கப்பட்டு தஞ்சாவூர் இடைத்தேர்தலில் இது மிகப்பெரிய ஒரு தாக்கத்தை கொடுக்கும் சில பேருக்கு எரிச்சலை உருவாக்கும் சில பேர் எதிர்பார்த்தவர்களுக்கு ஏமாற்றத்தை தரும் ஆனால் மொத்தத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தேர்தலுக்கு ஒரு நியாயமாக நடக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு ஒரு சின்ன வாய்ப்பு இதில் இருக்கு ஐநூறு மற்றும் ஆயிரம் ரூபாய்களை மாற்ற முடியாமல் பல்வேறு மாநிலங்களிலும் தவிக்கும் லாரி ஓட்டுநர்களுக்கு அந்தந்த மாநில அரசுகள் உதவ முன்வர வேண்டும் என்று தமிழ்நாடு லாரி உரிமையாளர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் ஐநூறு மற்றும் ஆயிரம் ரூபாய்கள் செல்லாது என்ற அறிவிப்பால் சில்லறை கிடைப்பதில் பெரும் சிரமம் ஏற்பட்டுள்ளது தமிழகத்தின் பல பகுதிகளிலும் உள்ள மணல் குவாரிகளில் மணல் நிரப்புவதற்காக எழுபதாயிரத்திற்கும் அதிகமான லாரிகள் காத்திருக்கும் நிலை உருவாகியுள்ளது பல்வேறு மாநிலங்களுக்கும் சென்றிருக்கும் தமிழக லாரிகளின் ஓட்டுநர்கள் கையில் உள்ள ரூபாய் நோட்டுகளை மாற்ற முடியாததால் உணவுக்கு பணமின்றி தவிக்கின்றனர் அவர்களுக்கு அந்தந்த மாநில அரசுகள் உதவ முன்வர வேண்டும் என்று லாரி உரிமையாளர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் ஓட்டுநர்களுக்கு இலவசமாக உணவு வழங்க வேண்டும் பார்க்கிங் ஆர்டில் மேலும் பெட்ரோல் பங்க் அரசு மருத்துவமனை ரயில் நிலையம் விமான நிலையத்தில் போன்றவற்றெல்லாம் விலக்களித்து இரண்டு நாட்களுக்கு தொடர்ந்து ஐநூறு ரூபாய் ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டுகளை மாற்றிக்கொள்ளலாம் பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்பது போல் மணல் குவாரிக்கும் விதிவிலக்கு அளித்து இரண்டு நாட்களுக்கு ஐநூறு ரூபாய் ஆயிரம் ரூபாய் பெற்றுக்கொண்டு மணல் வழங்க வேண்டும் ரயில் நிலையங்களில் ஐநூறு மற்றும் ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டுகள் பெறப்படும் என்று
ஐநூறு மற்றும் ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டுகள் செல்லாது என்று அறிவித்த மத்திய அரசு பெட்ரோல் நிலையங்கள் ரயில் நிலையம் மற்றும் அரசு மருத்துவமனைகள் உள்ளிட்ட இடங்களில் அவற்றை பெற்றுக் கொள்ளப்படும் என்று அறிவிப்பு வெளியிட்டிருந்தது இந்த நிலையில் ஈரோடு ரயில் நிலையத்தில் அவற்றை பெற மறுத்த ரயில்வே ஊழியர்கள் பயணிகள் அனைவரும் சரியான சில்லறை கொடுத்து பயணச்சீட்டு பெற வேண்டும் என்று அறிவிப்பு பலகையில் எழுதி வைத்துள்ளனர் மத்திய அரசின் அறிவிப்பை நம்பி தொலைதூரம் செல்ல வேண்டிய பயணிகள் செய்வதறியாது ரயில் நிலையத்தை சுற்றி வருவதை காண முடிந்தது பயணச்சீட்டை ரத்து செய்வோருக்கும் அதற்கான தொகை பின்னர் வழங்கப்படும் என்று அறிவிப்பு பலகையில் எழுதி வைக்கப்பட்டுள்ளது பலரையும் அவதிக்கு உள்ளாக்கியுள்ளது நாங்கள் யார்கிட்ட போய் இதை முறையிடுறதுன்னு தெரியல இப்போ வந்து ரெண்டு நாள் ஆயிடுச்சு இந்த விட நாங்கள் எப்படி போகிறதுன்னு தெரில ஊருக்கு போகிறது போகிறது வழி தெரியாமல் முடிச்சுட்டு இருக்கோம் ட்ரெயினில் போகிறதுங்கிறதுக்காக தான் அங்கேயே வந்தோம் இங்கேயும் வந்து சேஞ்ச் இல்லை அப்படின்னா அப்போ நாங்கள் எங்கே தான் போய் நிற்கிறதுன்னு தெரியல இப்போ வந்து டிக்கெட் எடுக்கலாம் வந்தோம் ஒன்றரை ரெண்டு மணி நேரம் ஆகிப்போச்சு திருச்சி பே பேசஞ்சரில் போகலான்னு வந்தோம் அது அதுக்கு ஐநூறுரூவா தாளம் கொடுத்து டிக்கெட் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க சில்லறை கொண்டு வா சில்லறை கொண்டு வாங்க இங்கே இருக்குது சில்லறை வருது ஆனால் தர மாட்டேங்கிறாங்க கேட்டால் இருபத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு உனக்கு ஐநூறு நோட்டு சில்லறை மாற்றணுமான்னு கேட்குறாங்க அப்படி வேண்டாம் பேசஞ்சர் இது எக்ஸ்பிரஸ் டிக்கெட் தான் கொடுக்கணும்னு கேட்குறோம் அதுக்கும் தர மாட்டேங்கிறாங்க டிக்கெட் எடுக்க வந்தால் சார் ஐநூறுரூவா ஆயிரம் ரூபா தள்ளுபடி ஆகாது வாங்க மாட்டோம் அப்படிங்கிறாங்க நூறுரூபா தான் வேணும் இந்த வேறு சொன்னால் புண்ணை கே சவுண்டை கேட்குறாங்க சார் வெளியே கடையில் அலைஞ்சி வந்தாச்சு சார் யாரும் தர மாட்டாங்க வெளியே எக்ஸ்சேஞ்சு போய் கேட்டு வந்தாச்சு ஒருத்தர் தர மாட்டாங்க சார் கவர்மெண்ட் சொல்கிறாங்க இவன் வாங்க மாட்டேறாங்க சார் உள்ள கவுண்டில் எல்லா கவுண்டில் கேட்டாச்சு இதேபோன்று ஈரோடு ஜவுளி சந்தை மற்றும் கடை வீதிகளில் ஜவுளி வணிகம் வெகுவாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது இந்திய அளவில் மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்த ஈரோடு ஜவுளி சந்தைக்கு கர்நாடகம் கேரளம் ஆந்திரம் மற்றும் தமிழகத்தின் பல பகுதிகளில் இருந்தும் வாரந்தோறும் வணிகர்கள் வந்து ஜவுளி ரகங்களை வாங்கி செல்வர் இந்த நிலையில் ஐநூறு மற்றும் ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டுகள் செல்லாது என்ற அறிவிப்பால் வணிகம் வெகுவாக பாதிக்கப்பட்டது வாரந்தோறும் புதன்கிழமைகளில் இரண்டாயிரத்திற்கும் அதிகமான வணிகர்கள் வந்து செல்லும் நிலையில் வாரச்சந்தை மற்றும் கடை வீதிகளில் வணிகர்களை பார்க்க முடியாது <laughs> ஆயிரம் ரூபா ஐநூறுரூவா கொண்டாந்து இங்கே வியாபாரத்துக்கு வரானுங்க எப்படி இந்த மாதிரி செல்லலின்னு தெரிஞ்சு நம்ம எப்படி வருவான் அப்படியே அங்கே வந்தால் யார் வாங்குவாங்க அந்த பணத்தை யாருமே வாங்க மாட்டாங்க ரெண்டாயிரம் பேர் வரக்கூடிய பகுதியில் ஒரு வியாபாரி கூட இங்கே வராதனால வியாபாரம் பூரா ஸ்தம்பிச்சு போச்சு என்ன செய்கிறதுன்னே தெரிய மாட்டேங்குது சில பேர் வராங்க ஐநூறு ஆயிரம் ரூபா நோட்டு கொண்டு வந்து தராங்க அதுக்கு சில்லறை கொடுக்குற அளவு கூட எங்கள்கிட்ட அந்த ரூபாய் நோட்டுகள் இல்லை கவர்மெண்ட் சொல்கிற ரூல்ஸ் பிரகாரம் சில திட்டங்களை மாற்றி உடனுக்குடன் அந்த அந்த பகுதியில் மையங்களை வச்சு அது மாற்றி தரக்கூடிய ஏற்பாடுகள் கவர்மெண்ட் செஞ்சு தருமாறு மிக தாழ்வுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் ஐநூறு மற்றும் ஆயிரம் ரூபாய் தாள்களை மாற்ற முடியாத காரணத்தால் பெரம்பலூர் மாவட்டத்தின் பல பகுதிகளிலும் மக்கள் பெரும் அவதிக்கு உள்ளாகியுள்ளனர் வங்கிகள் மற்றும் ஏடிஎம் மையங்கள் இயங்காததாலும் வணிக நிறுவனங்களில் ஐநூறு மற்றும் ஆயிரம் ரூபாய் தாள்களுக்கு சில்லறை வழங்க மறுத்ததாலும் மக்கள் அவதிப்படும் நிலை காணப்பட்டது பெட்ரோல் விற்பனை நிலையங்களிலும் எப்போதும் இல்லாத வகையில் பெரும் எண்ணிக்கையில் மக்கள் காத்திருக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது மக்கள் பெருமளவு வராத காரணத்தால் வணிக நிறுவனங்கள் பலவும் ஆட்களின்றி காலியாக காணப்பட்டன ஒரு ஐநூறுவா ஆயிரம் ரூபா நோட்டு எடுத்துகிட்டு போய் கடையில் போய் நாங்கள் ஜாமான் வாங்கணும் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டா ஐநூறுவாய்க்கு வாங்கிங்க இல்லை ஆயிரம் ரூபா மொத்தமாக வாங்கிங்க சில்லறை தர மாட்டாங்க எங்கேயும் பணம் எடுக்க முடியல பணம் மாற்ற முடியல என்னால் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது இந்த முன்னுக்கூட்டியே அந்த அறிவிக்கை விட்டுருந்தா எங்கள் பொதுமக்களுக்கு சௌகரியமாக இருக்கும் சிவகங்கை வாரச்சந்தையில் மீன் வாங்குவதற்கு ஐநூறு மற்றும் ஆயிரம் ரூபாயுடன் வந்தவர்களிடம் மொத்த பணத்திற்கும் மீன் வாங்குமாறு கூறியதால் வணிகர்களுக்கும் வாங்க வந்தவர்களுக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது சிவகங்கையில் வாரந்தோறும் புதன்கிழமை நடைபெறும் சந்தையில் ஐநூறு மற்றும் ஆயிரம் ரூபாயுடன் பலரும் மீன் மற்றும் ஆடு கோழி இறைச்சிகளை வாங்க பலரும் வந்திருந்தனர் அவர்களுக்கு மீதி சில்லறை தர முடியாத வணிகர்கள் மொத்த பணத்திற்கும் மீன் மற்றும் இறைச்சிகளை வாங்குமாறு வற்புறுத்தினர் இதனால் பலரும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர் இதே நிலை பெட்ரோல் விற்பனை நிலையங்கள் வணிக வளாகம் உள்ளிட்ட பகுதிகளிலும் காணப்பட்டது ஐநூறுவா காசு கொண்டுட்டு மாத்த வந்தா யாரும் மாத்திக்க மாட்டேங்கிறாங்க மீன் கடைக்கு வந்து சில்லறை கேட்டா யாரும் தர மாட்டேங்கிறாங்க காய் வாங்க முடியல பால் வாங்க முடியல ஒரு மளிகை கடையில போய் ஜாமான் கேட்டாலும் சில்லறை தர மாட்டேங்கிறாங்க காசு இல்லைன்னு சொல்லிடுறாங்க நோட்டு புறாம ஐநூறு தலத்தை ஐநூறு தலை ஆயிரம்
முதல்ல போட்டு வாங்கிட்டு வந்திருக்கோம் நாங்க என்ன பண்றதுன்னே ஒண்ணும் தெரியல ஐநூறு மற்றும் ஆயிரம் ரூபாய் தாள்கள் செல்லாது என அறிவிக்கப்பட்டதால் கொடைக்கானலில் பல பகுதிகளும் சுற்றுலா பயணிகள் இல்லாமல் வெறிச்சோடி காணப்பட்டன கொடைக்கானலின் முக்கிய சுற்றுலா பகுதிகளான பைன் மரக்காடு குணா குகை பில்லர் ராக் பசுமை பள்ளத்தாக்கு பிரையன் பூங்கா உள்ளிட்டவற்றில் சுற்றுலா பயணிகள் இல்லாமல் வெறிச்சோடி காணப்பட்டது இதனால் சுற்றுலா பயணிகளை நம்பியுள்ள சிறு வணிகர்கள் பெரும் பாதிப்புக்கு உள்ளாகினர் வந்திருந்த குறைந்த அளவு பயணிகளும் ரூபாய் நோட்டுகளுக்கு சில்லறை கிடைக்காததால் எந்த பொருட்களையும் வாங்க முடியாமலும் நுழைவு கட்டணம் செலுத்த வேண்டிய பகுதிகளுக்கு செல்ல முடியாமலும் அவதிப்பட்டனர் கொடைக்கானல் படகு குழாமில் ஐநூறு மற்றும் ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டுகள் வாங்கப்பட மாட்டாது என்று அறிவிப்பு வைக்கப்பட்டிருந்தது மத்திய அரசின் அறிவிப்புக்கு பலர் எதிர்ப்பு தெரிவித்தாலும் ஒரு சாரார் வரவேற்பு தெரிவித்தனர் மத்திய அரசாங்கத்தால் வெளியிடப்பட்ட முடிவு வந்து காலம் தாழ்த்திய முடிவாக இருந்தாலும் இது வரவேற்கத்தக்க முடிவு இந்த முடிவால் வந்து கருப்பு பணம் வந்து வச்சிருக்கிறவங்க வந்து கண்டிப்பாக இதை வந்து வெள்ளையை ஆக்கித்தான் தீர்ணும் அதனால் இந்தியா வல்லரசாகும் நல்ல அருமையான முடிவு எஸ் ஆர் எம் பல்கலைக்கழக சுற்றுச்சூழல் அணுக்கரு ஆய்வு நடுவம் மற்றும் இந்திய கதிரியக்க உயிரியல் சங்கம் இணைந்து நடத்தும் புற்றுநோய்க்கான புதிய மருத்துவ கண்டுபிடிப்பு பற்றி மூன்று நாள் பன்னாட்டு மாநாடு நேற்று தொடங்கியது சென்னைக்கு அருகிலுள்ள காட்டாங்குளத்தூரில் அமைந்துள்ள எஸ் ஆர் எம் பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் இந்திய கதிரியக்க உயிரியல் சங்க தலைவர் டாக்டர் மதுபாலா தலைமையில் நேற்று மாலை தொடங்கிய மாநாட்டில் இருபதற்கும் அதிகமான நாடுகளின் விஞ்ஞானிகள் மற்றும் பேராசிரியர்கள் கலந்து கொண்டுள்ளனர் மனித வாழ்க்கை தரத்தை முன்னேற்றும் வழிமுறைகள் மற்றும் புற்றுநோய்க்கான ஆராய்ச்சியில் புதிய வழிமுறைகளை கண்டறிதல் ஆகியன பற்றி மாநாட்டில் கலந்துரையாடப்படுகிறது இந்த மூன்று நாள் மாநாட்டில் எஸ் ஆர் எம் பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தர் டாக்டர் பிரபீர் பக்ஷி உள்ளிட்ட பேராசிரியர்களும் அறிஞர்களும் கலந்து கொண்டுள்ளனர் இருபது நாடுகளிலிருந்து சயின்டிஸ்ட் ரேடியேஷன் ஆங்காலஜிஸ்ட் ரேடியேஷன் அபிசிஸ்ட் எல்லாரும் வந்திருக்காங்க அது போக நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிற ஆயுர்வேதிக் டாக்டர்ஸ் எல்லாரையும் கூப்பிட்டுருக்கோம் எல்லாருமே சேர்ந்து நம்ம சித்த மருத்துவத்திலையும் ஆயுர்வேதிக் மருத்துவத்தில் இருக்கிற கேன்சர் புற்றுநோய்க்குரிய கண்டுபிடிப்புகளுடைய இதையும் சேர்ந்து ஆராய்ச்சி பண்ணி ஒரு புது கண்டுபிடிப்பு என்ன மாதிரிலாம் பண்ணலாங்கிறதுக்காக பண்ணுறோம் இந்தியன் சொசைட்டி ஃபார் ரேடியேஷன் பயாலஜிஸ்டாக கூட சேர்ந்து ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி நடத்திட்டு இருக்கோம் இதில் இருபத்தாறு கண்ட்ரீஸ்லேருந்து டிஃப்ரெண்ட் சயின்டிஸ்ட் வந்து சில பாட்டி தருமபுரி மாவட்டம் அரூர் குடியிருப்பு பகுதியில் பிடிப்பட்ட அரிய வகை மண்ணொலி பாம்பை வனத்துறையினர் பாதுகாப்பாக மீட்டனர் அழைந்து வரும் இனமான மண்ணொலி பாம்புகளை சிலர் பிடித்து வெளிநாடுகளுக்கு விற்பனைக்காக அனுப்புவது தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது இந்த நிலையில் தருமபுரி மாவட்டம் அரூர் பகுதியில் வர்ண தீர்த்தம் குடியிருப்பு பகுதியில் மண்ணொலி பாம்பு இருப்பதாக வனத்துறையினருக்கு தகவல் கிடைத்தது அப்பகுதிக்கு விரைந்த வனத்துறையினர் நான்கு கிலோ எடை கொண்ட மண்ணொலி பாம்பை பிடித்து காப்பு காட்டு பகுதியில் பாதுகாப்பாக விட்டனர் பழனி அருள்மிகு தண்டாயுத பாணி திருக்கோவிலில் ஆண்டு பராமரிப்பு பணிகள் முடிவடைந்ததை அடுத்து பக்தர்களுக்கான ரோப்கார் சேவை மீண்டும் தொடங்கியது திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனி அருள்மிகு தண்டாயுத பாணி திருக்கோவிலில் மலை கோவிலுக்கு பக்தர்கள் இரண்டு நிமிடங்களில் செல்லும் வகையில் கடந்த இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு முதல் ரோப்கார் சேவை நடைபெற்று வருகிறது அந்த சேவை மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிகளுக்காக ஒரு நாளும் ஆண்டு பராமரிப்பு பணிகளுக்காக ஒரு மாதமும் நிறுத்தி வைக்கப்படுவது வழக்கம் அந்த வகையில் வருடாந்திர பராமரிப்பு பணிகளுக்காக கடந்த மாதம் ஐந்தாம் தேதி நிறுத்தி வைக்கப்பட்ட சேவை பராமரிப்பு பணிகளுக்கு பின்னர் கடந்த திங்கட்கிழமை சோதனை ஓட்டம் நடத்தப்பட்டது இதனையடுத்து நேற்று முதல் அந்த சேவை பக்தர்களின் பயன்பாட்டிற்காக இயக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளது திருச்சி மாவட்டம் திருவெள்ளரை செங்கமவல்லி தாயாருக்கு நடைபெற்ற ஊஞ்சல் உற்சவத்தில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு தரிசனம் செய்தனர் நூற்றி எட்டு வைணவ தலங்களில் ஆறாவது தலமான திருவெள்ளரை அருள்மிகு புண்டகரீச காச பெருமாள் ஆலயத்தில் ஆண்டுதோறும் நம் பெருமாள் மற்றும் ரெங்கநாச்சியார் தாயாருக்கு டோலோற்சவம் எனப்படும் ஊஞ்சல் உற்சவம் விமர்சையாக நடைபெறுவது வழக்கம் அதன்படி நம் பெருமாளுக்கான ஊஞ்சல் உற்சவம் கடந்த மாதம் முப்பதாம் தேதியோடு நிறைவடைந்த நிலையில் செங்கமவல்லி தாயாருக்கு ஊஞ்சல் உற்சவம் கடந்த ஐந்தாம் தேதி தொடங்கியது ஊஞ்சல் உற்சவத்தை ஒட்டி நேற்று மாலை மூலஸ்தானத்திலிருந்து தாயார் பள்ளக்கில் புறப்பட்டு ஊஞ்சல் மண்டபம் வந்தடைந்தார் மண்டபத்தில் உற்சவம் கண்டறிய தாயாரை திரளான பக்தர்கள் வழிபாடு செய்தனர்
ஐஎஸ்எல் கால்பந்து போட்டி தில்லி அணி வெற்றி விவரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு ஐஎஸ் தீவிரவாதிகளின் பிடியில் இருக்கும் மோசூல் நகரை மீட்கும் வகையில் மோசூலை சுற்றி வளைத்து இறுதிக்கட்ட தாக்குதலை ராணுவத்தினர் நடத்தி வருகின்றனர் ஈராக்கில் மோசூல் நகரை மீட்க ராணுவம் தீவிரமாக சண்டையிட்டு வருகிறது மூன்று திசைகளின் வழியாக இந்த நகருக்குள் நுழைய வியூகம் வகுத்துள்ள ராணுவத்தினர் வழிநடுக்கிலும் உள்ள பகுதிகளை கைப்பற்றினர் அல் சசைரா அல் தரீர் உள்ளிட்ட பகுதிகளை ஏற்கனவே மீட்டுள்ள நிலையில் அங்கிருந்து ஒன்றுமறியா மக்கள் பாதுகாப்புடன் அப்புறப்படுத்தப்பட்டனர் அவர்கள் முகாமில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர் மோசூல் நகரை நெருங்கிய ஈராக் ராணுவத்தினர் எல்லைப் பகுதியிலிருந்து பீரங்கி மற்றும் டேங்கிகளில் வெடிபொருட்கள் நிரப்பும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் மோசூல் நகரை நெருங்கிவிட்டதாகவும் அந்நகரின் மீது தாக்குதல் நடத்தி விரைவில் கைப்பற்றுவோம் என ஈராக் ராணுவ தளபதி அப்துல் கனி அல் அசாத் தெரிவித்துள்ளார் ஐ எஸ் எல் கால்பந்து போட்டியில் சென்னை அணிக்கு எதிரான போட்டியில் நான்கு ஒன்று என்ற கோல் கணக்கில் தில்லி அணி வெற்றி பெற்றது ஐ எஸ் எல் கால்பந்து போட்டியில் சென்னை தில்லி அணிகளுக்கு எதிரான போட்டி நேற்று நடைபெற்றது சென்னை ஜவஹர்லால் தேடலில் நடைபெற்ற போட்டியில் தொடக்க முதலே தில்லி அணி ஆதிக்கம் செலுத்தியது ஆட்டத்தின் இருபத்தி ஐந்தாவது நிமிடம் மற்றும் எண்பத்தி ஐந்தாவது நிமிடங்களில் தில்லியின் ரிச்சர்ட் மற்றும் கின் லெவிஸ் ஆகியோர் தலா ஒரு கோல் அடித்ததை அடுத்து தில்லி அணி இரண்டு கோல்கள் முன்னிலை வகித்தது ஆட்டத்தின் முப்பத்தி ஏழாவது நிமிடத்தில் சென்னை அணியின் பெர்னார்டு மென்டி ஒரு கோல் அடித்தார் இந்த நிலையில் தில்லி அணி வீரர்கள் மீண்டும் ஆதிக்கம் செலுத்தியதை அடுத்து ஆட்டத்தின் எழுபதாவது நிமிடத்தில் தில்லி அணி வீரர் ஜே ஜே ஒரு கோல் அடித்தார் ஆட்டம் முடிவதற்கு ஐந்து நிமிடங்கள் இருந்தபோது தில்லி அணியின் வீரர் மெலோடோ ஒரு கோல் அடித்ததை அடுத்து நான்கு ஒன்று என்ற கோல் கணக்கில் தில்லி அணி வெற்றி பெற்றது இதனிடையே புள்ளிப்பட்டியலில் பதினாறு புள்ளிகள் பெற்ற தில்லி அணி முதலிடத்திலும் பத்து புள்ளிகளை வென்ற சென்னை அணி இரண்டாம் இடத்திலும் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது Delhi don't need too many forward here but they've got plenty forward and they've got a fourth goal thumping header as well Mumbaiil indru iravu 7 manikku nadaiparum Indian Super League kalpandu potiyan 35th aattathil Mumbai Pune anigal vilaiyadullana Indian Super League kalpandu todarin 35th league poti Maharashtra maanilam Mumbaiil ulla Mumbai kalpandu thadalil nadaiparavulladu idil Mumbai ani Pune anigai edirthu vilaiyadavulladu மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் வங்கிகளில் இன்று முதல் ஐநூறு ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டுகளை மாற்றலாம் மக்கள் செய்ய வேண்டியது என்ன வருமானத்திற்கு அதிகமாக டெபாசிட் செய்தால் இருநூறு சதவிகிதம் அபராதம் மத்திய அரசு அதிரடி அறிவிப்பு நாளை வரை சுங்க கட்டணம் ரத்து நிதின் கட்கரி அறிவிப்பு புதிய அமெரிக்காவை கட்டி எழுப்புவோம் அதிபராக தேர்வாகியுள்ள ட்ரம்ப் முழக்கம் இத்துடன் வேந்தரின் இளங்கதிர் காலை செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் பகல் பதினோரு மணிக்கு வேந்தரின் இளங்கதிர் முற்பகல் செய்திகளை சந்திப்போம் வணக்கம் வணக்கம்